സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്റെ അഭിമാനത്തെ മുറിപ്പെടുത്തും ദേ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മിയമ്മ അതിന് ശ്രമിക്കരുത് വൈകിയുടെ പുതിയ നീക്കം എന്താണെന്ന് ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് അറിയണ്ടേ ദേ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും വൈക ആരാണെന്നുള്ള സത്യമേ നമ്മളായിട്ട് അനുവിനെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് വൈകിയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അനു പോവത്തില്ല അവള് ചുറ്റിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഭർത്താവിനെയാ ആ പിടിയാ നമ്മൾ വിടിവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പോലെ ഈ കളികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അനുവും വിപിൻ ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ മോചനമാണ് പിന്നെ ആ വൈകിയ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കിയേ തീരുവെന്ന് അവർക്കറിയാതിരിക്കൂ എന്നെങ്കിലും നീ അവന്റെ ഭാര്യയായി എന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് വരുവോ മോളെ എന്റെ പ്രതീക്ഷിപ്പാത അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് അനുവിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ വരണം വിപിൻ ഡോക്ടറെ മോഹിച്ചും സ്വപ്നം കണ്ടും കുറെ കാലം ജീവിച്ചവളാ ഞാൻ വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്റെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും വൈക സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ വരവോടെ അതിന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ എന്നാ ലക്ഷ്മിയമ്മ വച്ചോ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം ശരി മോളെ ചേച്ചിയെ തളച്ചതെന്ന് നീ പാടിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ നിന്റെ ചേച്ചിയാ വീട്ടിനകത്തായി പോയത് എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവളാ നീ നല്ലൊരു അമ്മ വളർത്താത്തതിന്റെ ഒരുപാട് കേടുണ്ട് നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അതേടി നീ പറഞ്ഞത് സത്യോ നല്ലൊരമ്മ വളർത്താത്തതിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്നാ നീ അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ അമ്മ വളരെ നല്ലമ്മയാ അവരുടെ തന്റെ ഇടവ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സത്യസന്ധ കോടതിയിലെ നീതിദേവതയ്ക്ക് പകരം അവരെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണും കെട്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം അത്രയ്ക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട എന്നാ നിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പോലും അറിയില്ല ദൈവം പോലും പൊറുക്കാത്ത നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ നേരത്തെ പോയി അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ അമ്മ പോയെന്ന് നീ പറഞ്ഞറിയാം അതിലെന്തേലും സത്യം ഉണ്ടോടി നിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാ അച്ഛനെ മോളേം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഓണങ്ങളുടെ തോളിൽ തൂങ്ങിയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അതുപോലെ മോശമാ നിന്റെ സ്വഭാവം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു അമ്മയുടെ മകൾക്ക് മാത്രേ നിന്നെ പോലെ ആവാൻ കഴിയൂ പറയാ ഇനിയും പറയൂ എന്റെ രക്തം തിളപ്പിക്കും എടി നീ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സ് നോവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കുലുങ്ങില്ലടി തീ കുരുത്താ പിന്നെ വേലത്ത് വാടില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വാടുന്ന മനസ്സല്ല എന്റേത് നിന്റെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്തായില്ലേ അവക്ക് വെളിച്ചം കാണുന്നത് പേടിയല്ലേ അതുപോലൊരു ദിവസം നിനക്കും ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ തന്റേടം കിട്ടിയ മോള ഞാനെന്ന് അതെ ആ തന്റേടം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും മത്സരിച്ച ചേച്ചിയെ പോലെ എന്നെ വീട്ടിനകത്താക്കാൻ നോക്കിയ അവിടെ തോറ്റ് പിൻവലിയേണ്ടി വരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും നീ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോ പലരും നെറ്റി ചുളിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് നീ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് തീർത്താ തീരാത്ത പകയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ തട്ടിവിട്ട് കാണും എന്റെ കുടുംബത്തുള്ളവർ നിന്നോടോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടോ നെറുകേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം നീ കാണിക്കണം 
അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പിന്നെ നീ എന്റെ ചേച്ചിയെ വീട്ടില് തളച്ചിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ അങ്ങനെ വരും കാരണം സദാനന്ദന്റെ മുൻ പണം എറിഞ്ഞു തന്ന നാളെ അവൻ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോന്ന് ഒരു നാലാം കിട പെണ്ണാ നീ അന്യന്റെ മക്കൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തും വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്തുവാ നീ പഠിക്കുന്നതെന്ന് എന്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ എനിക്കറിയാം ശരിക്കും അത് മാത്രമാണോ നിന്റെ തൊഴില് അല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ നല്ല അമ്മയ്ക്ക് ജനിക്കണോടി അമ്മ ആരാണെന്നെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയണം പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് ഒടുവിൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞ് കല്യാണവും കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ഹണിമൂണിനും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ശ്രേയം തന്നെ നിങ്ങളാണോ ഒരു കപ്പിൾസ് എടി നല്ല പ്രണയത്തിന് ഹണിമൂണിന് പോണമെന്നൊന്നുമില്ല പ്രണയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടത്താൽ ഞങ്ങൾ കാശ്മീരി പോവും ദാൽ തടാകത്തിൽ തോണി തുഴയും മഞ്ഞു മലകളിൽ ഒഴുകി നടക്കും ഇവളല്ലേ ആ പമ്പര വിട്ടി എന്നെ കെട്ടിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു ആദിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നവള് അതെ അതെ ആ കോവർ കഴുത ഇവള് തന്നെയാ ഇവളെ കണ്ടാൽ അറിയാം തലയുടെ ഒരു പിരിയിളകിയവളാണെന്ന് എന്നെ കളിയാക്കിയുള്ള നിന്റെ കെ ചിരിയെ വളരെ വൈകാതെ അവസാനിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കളിയാക്കിയതാന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കളിയാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഇതെന്ത് കഷ്ട ഞങ്ങൾക്കെന്താ ചിരിച്ചൂടെ അതാ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ചിരിയുടെ കാലം തീരാൻ പോവാ കണ്ണീരിന്റെ കാലം വരാൻ പോവാ അതെന്ത് കാലോ ഈ മഴക്കാലം മഞ്ഞുകാലം മാമ്പഴക്കാലം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണീരിന്റെ കാലം ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക നിർത്തടി നീയൊക്കെ ആറടി എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ ദേ ഇവരെന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ നിന്റെ ഭീഷണി ഒന്നും ഇവരോട് വേണ്ട കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മര്യാദക്ക് നിൽക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം ഞാൻ ഇവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നീ ഒരു ഫൂളാണെന്നും വെറും കൾച്ചറിലെ സ്പെല്ലോ ആണെന്നും ഇവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചില രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതെന്താന്ന് നിനക്കറിയണോ എന്ത് രഹസ്യം വരട്ടെ വഴിയെ പറയാം ഞാൻ അറിഞ്ഞ രഹസ്യം നിന്റെ നാശത്തിന് തുടക്കോ ഞാൻ കാരണമായിരിക്കും നീ നശിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ബോംബ നിന്നെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് അധികം താമസിക്കാതെ ഞാൻ ആ ബോംബ് പൊട്ടിക്കും നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്താണോ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കല്ല നിനക്ക ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പിന്നെ നീ എന്നെ നീക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാകും എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വരേണ്ട താലിമാല തട്ടിത്തെറപ്പിച്ച് അത് നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ആക്കിയതിന് നിന്നോട് ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും അത് മഹാരഹസ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നീ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ ഈ ആദരെ പറയുന്ന എനിക്കെന്തോ വേദനയുണ്ടെന്ന് അപ്പച്ചിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതേപറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചില സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടാളും അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും അരുണേട്ടന്റെ സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാർത്തുവച്ച് അരുണേട്ടനും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കില്ല ഒരു കള്ളത്തിന് മീതെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറയല്ലേ മോളെ അതുകൊണ്ട് മോളും ഡോക്ടർ ജീവനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും എന്നോടെങ്കിലും സത്യം പറയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജീവനോട് അടുപ്പുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് ചേച്ചി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാളോടുള്ള ചേച്ചിയുടെ സമീപനം മാറിയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പലപ്പോഴും സത്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളവരോടെങ്കിലും എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളാവുമായിരുന്നില്ല കണ്ണേട്ടനും പവിത്രയിടത്തേക്കൊക്കെ 
എല്ലാം അറിയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെയാ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജീവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും മോൾ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടത്തി അതിൽ തർക്കമൊന്നും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛൻ നിരപരാധി തന്നെയാ കണ്ടു ഏട്ടത്തി ഇതാണ് അരുണേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അച്ഛനെ പറയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ജീവിതത്തില് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല വേദന നീന്തി കടന്ന അച്ഛൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് എന്റെ അച്ഛന് ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞാൻ മാത്രവാ ഇനി അച്ഛനെ കാണാതിരിക്കാം സംസാരിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ തള്ളിക്കളയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി ചേച്ചിക്ക് ഒരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല മാളു പറഞ്ഞത് ശരിയാ മോളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്തി ഇനി പച്ചനെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അരുൺ സാറെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കില്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ കണ്ണേട്ടും പവിത്രടുത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം ശരി പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇപ്പൊ ഞാനിതിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ തർക്കം ഇങ്ങനെ തീരാതെ കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ തൂങ്ങുന്ന ഒരു വാളായിത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ഉടനെ എനിക്ക് ഇത്രയും പണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ ശാരികയുടെ കല്യാണവും ഇങ്ങ അടുത്തു അതിനുള്ള പണം വേറെ ഉണ്ടാക്കണം അമ്മേ പോട്ടെ മോളെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് വീഴുമ്പോ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പോകുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല എല്ലാ എപ്പോഴും മറ്റാർക്കോ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളതാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അധ്വാനം അതങ്ങ് മറന്നു കളയാം നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി ദൈവ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു തകരാറും ഇല്ല എല്ലാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ശാരദാമേ വാടകയ്ക്കൊരു വീടെടുക്കുമ്പോളെ അങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ അത് മതി ചിലപ്പോ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ പെമ്പിള്ളേരല്ലേ പിന്നതെ ഇവരുടെ കാര്യം ഓർത്ത എനിക്കൊരു സങ്കടം ഞാൻ മക്കളെ പോലെ കരുതുന്നവര് പാതി വഴിക്ക് വിട്ടിട്ട് പോവാനായിരിക്കും വിധി അല്ലാതെ എന്തു പറയാന ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വേണോ ശാരദാമേ ഒരു നാടിന്റെ അടുക്കളയാ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലെങ്കിലും ധൈര്യമായി കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഏക സ്ഥലം ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു പോലും വിശന്ന് ഉറങ്ങാത്തത് കുടുംബശ്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ശാരദാമ്മ ശാലിനിയോട് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ശാലിനിയോട് ആലോചിച്ച അവളെന്തെങ്കിലും തടസ്സേ പറയൂ അവളെന്തെങ്കിലും മുടക്കം പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ എന്റെ മനസ്സ് മടിക്കും ഇത് തന്നെയാ ഇപ്പോഴത്തെ ശരിയായ തീരുമാനം എന്റെ ശാലിനി ഒരു കരപറ്റിയ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു അറുതിയാകും അതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ഏക പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീ വിട്ടു പോകുന്നതിന് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവനും ജീവിതവും ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഏട്ടാ അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ ഞാൻ റെഡി കെവിൻ 
left camera. Rolling. Action. Ah, apo kenda ana inna ta namma special. Naavin dumbil namma ka nasha patta kore idu jigal unda. Adil onda amma mar namma ka kalli la arasi onda chamandi ana. Naan chamandiyum. ഒരു മെക്സിക്കൻ സൂപ്പുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ചു തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കെവിൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യൂ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കല്ലിൽ അരച്ചു തരണം ഞാനോ അതെ നിന്നെ തന്നെ വരാവേ എന്താ ഇതൊക്കെ ആ കല്ലിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്ക് ചെല് അരക്കാനോ അരയ്ക്കാൻ കൊക്ക നിങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ അരയ്ക്കേണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം നീ വേഗം അരയ്ക്ക് അരയ്ക്ക് അരയ്ക്കാൻ എനിക്കൊരു ചായ തരാ നജീബിന്റെ നജീബിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ചായ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ സാർ നജീബിന്റെ ചായ മാത്രമല്ല പഴയത് പലതും എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയതുപോലെ എനിക്കെന്താ സംഭവിക്കുന്നു മാഡത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം നാളെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടിംഗ് സർ നാളെ രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ആഫ്റ്റർനൂൺ വി ആർ അസോസിയേറ്റ്സുമായിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ മീറ്റിംഗ് നൈറ്റ് സാറിനും മാഡത്തിനും നമ്പ്യർ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ മരിയൻ ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് സാർ ഞാൻ പോയി ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡത്തോട് വരാൻ പറയാം
ഇനി ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചിരുന്നാൽ പകരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്റെ ജീവിതാവും കൊള്ളാലോ പൂജ വിളിച്ചായിരുന്നോ നീ പൂജയെ വിളിച്ചായിരുന്നോ എന്ന് സിദ്ധുട്ടൻ എന്നെ കാണുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ ഫ്രണ്ട വെറും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ ആ നല്ല ബന്ധം വഷളാവരുത് ശരത്തായിട്ട് വഷളാക്കരുത് പൂജമോള റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊണ്ടുപോകാനും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് നീയായിട്ട് അതിന് ഉത്സാഹിക്കണ്ട ഇതെന്താണ് മോളെ ഒരുമാതിരി ക്ലാസ് ടീച്ചർ കുട്ടികൾ ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് ആ ഉപദേശം വേണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കാം രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കാം ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാം ശരത്തിന് ഒരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പാടില്ല സിദ്ധുവേട്ടന് ഞാനും പോലെ അല്ല പൂജ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാ അതിനിപ്പ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ശരിയല്ലാത്ത വല്ല കാര്യം ചെയ്തോ അതോ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അതേ നോക്കപ്പോ എനിക്ക് നിന്റെ ഓരോ അഡ്വൈസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏറെ കൊറേയൊക്കെ നിന്നെയും എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സിദ്ധുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോലെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചപ്പോഴേ അതിനെതിരെ ആദ്യം ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് നീ അല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു പാരമണത് അതങ്ങ് ക്യാൻസലാക്കി അതിനു മുൻപ് നമ്മള് തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തില് ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ നീ അത് സമ്മതിച്ചു പിന്നെ നീ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കാല് മാറി ഈ കണ്ട കുടുംബക്കാരുടെ മൊത്തം പേരുടെ മുന്നിൽ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തി ഇപ്പോ പൂജയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് അടുത്ത വിലക്കും കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാ എന്താ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം അതിനിപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും ഐ ഡോൺ കെയർ പക്ഷെ ഇമ്മാതിരി കൊണദോഷം കൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ എന്റെ മുന്നിൽ കയറി വന്നേക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി